ಸದಾಸಿನ್ನೋ ಸದಾಸಿ ತದಾನೀಂ ನಾಸಿದ್ರಜೋ ನೋ ವ್ಯೋಮ ಪರೋ ಯತ್ ಕಿರೀ ವಹ ಕುಹ ಕಸ್ಯ ಶರ್ಮನ್ನಂ ಬಹ ಕಿಂ ಗಹನಂ ಗಭೀರಂ ಸೃಷ್ಣ ಅಸತ್ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಆಕಾಶ गौतम बुद्ध के बाद की दो सदियों में हिंदुस्तान ने कई तब्दीलियां देखी छोटे ठिकाने बिखड़े रजवाड़े और लोकशाही गणराज्य जोड़कर एक केंद्रीय सरकार बनाने की तरह तरह की कोशिशें हो रही थी इन कोशिशों की वजह से एक मजबूत विकसित राज्य वजूद में आया भारत के उत्तर पश्चिमी सीमांत इलाके में सिकंदर के हमलों ने इन कोशिशों को बढ़ावा दिया तभी उस दौर की दो अनोखी शख्सियतों ने बदलते हालात का फायदा उठाकर उन्हें अपनी इच्छा के मुताबिक मोड़ा ये दो थे चंद्रगुप्त मौर्य और उनके मंत्री मित्र और गुरु विष्णुगुप्त चाणक्य जिन्हें हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं शक्तिशाली मगध साम्राज्य से दोनों को देश निकाला मिला तो वो पाटलिपुत्र छोड़कर तक्षशिला की तरफ आए यहां वो सिकंदर की फौज के संपर्क में आए और जब 323 सौ ईस्वी पूर्व में सिकंदर की मौत की खबर मिली तो चंद्रगुप्त और चाणक्य ने जनता को विदेशी हमलावरों के खिलाफ खड़ा किया और तक्षशिला पे कब्जा कर लिया फिर चंद्रगुप्त बीच के सारे इलाके जीतता हुआ मगध की राजधानी पाटलिपुत्र की तरफ आने लगा और नंद वंश को शिकस्त देकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की मौर्य साम्राज्य अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक और उत्तर में कश्मीर और काबुल तक फैला हुआ था ओम भूर भुव स्व तत्सुर्वरिण्यम भर्गो देवस्य धीम ही धियो योना प्रचोदयात हे तेजो मैं सूर्य देवता मैं चणक का पुत्र विष्णुगुप्त तुम्हें अर्घ समर्पित करता हूं स्वीकार करो इस जम्मूद्वीप में इस जम्मूद्वीप के लोक समाज में तुम्हारा प्रकाश फैले ये समाज महानता को पाए यही मेरी प्रार्थना है आशीर्वाद दो प्रणाम प्रणाम आचार्य कौन हो तुम मैं चंद्रगुप्त मौर्य हूँ प्रभु चंद्रगुप्त मुरादासी का बेटा चंद्रगुप्त 
नंद के विरुद्ध तुम्ही ने विद्रोह किया है ना मुझे वहां से देश निकाला दे दिया गया है प्रभु मुझसे क्या चाहते हो मुझे मुझे अपना शिष्य बना लीजिए मुझसे क्या सीख पाओगे मैंने सुना है आप अर्थशास्त्र ग्रंथ लिख रहे हैं लिखना शुरू भर किया है अभी पूरा नहीं किया पर उसे सीखकर तुम्हारा क्या कल्याण होने चला है आचार्य मैं सम्राट बनने की कामना रखता हूं मगध का सम्राट तुम सम्राट अरे तुम तो क्षत्रिय भी नहीं हो मेहन की को जुकाम हुआ चाहता है आचार्य मगध का राजा नंद क्या क्षत्रिय है ना हो पर उसके पास राज्य तो है चंद्रगुप्त अर्थशास्त्र राज्य को संगठित करना प्रशासन करना सिखाता है ये तुम्हारे काम की चीज नहीं इससे तो उन्हीं को लाभ होगा इन्हें प्रशासन करना है और प्रशासन करने के लिए जिनके पास राज्य है आचार्य आचार्य मुझे भी सिखाइए कि राज्य कैसे जीता जाता है मगध जैसा राज्य स्वप्न को यथार्थ में बदलना सबके बस की बात नहीं चंद्रगुप्त किंतु स्वप्न देखना भी तो सबके बस की बात नहीं है आचार्य आप सचमुच विश्वास करते हैं कि साधारण जन की स्वाभाविक भलाई पर निर्भर किया जा सकता है उसके भरोसे एक सुसंगठित राज्य का निर्माण हो सकता है नहीं आचार्य इससे बड़ा अनर्थ नहीं आप जिस साधारण जन की महान प्रशंसा करते हैं वो आहार निद्रा भय मैथुन में डूबा रहता है अपने और अपने परिवार के बाहर उसका कोई संसार नहीं होता और समाज को तो जरा भी नहीं समझता वो और राजा क्या राजा की गुणशीलता पर विश्वास किया जा सकता है वो तो और भी खतरनाक होता है और मूर्ख भी कुछ अपवादों को छोड़कर ज्यादातर राजाओं पर ताकत का नशा छा जाता है अगर प्रतिबंध ना हो तो वो अपना स्वार्थ साधने में लग जाते हैं और समाज को बर्बाद कर देते हैं साधारण जन से भी ज्यादा नहीं आचार्य आवश्यकता है एक प्रणाली की एक पद्धति की लोहे में ढले नियमों की ऐसे नियम जो शब्दों की लौह कवच पहने हो जिन्हें आसानी से तोड़ा ना जा सके इसीलिए मेरा ग्रंथ ऐसे ग्रंथ कौन पढ़ेगा दो विद्वान चार बुद्धिजीवी पढ़ लेंगे संभवतः बड़े बड़े शब्दों के सहारे तर्क भी कर लेंगे पर इससे कोई अंतर नहीं पड़ता ऐसे विद्वानों के हाथों समाज नहीं बनता यह तो सर्वमान्य है कि ग्रंथ चिरंतन है सनातन है हो सकता है कालांतर में कोई तुम्हारी बुद्धि की प्रशंसा करे तुम्हारी दृढ़ता और तुम्हारे तर्क को महत्व दे और उस पर आचरण भी करे और कितने ग्रंथ लिखे गए हैं अर्थशास्त्र पर और उसका परिणाम जानता हूं खूब अच्छी तरह जानता हूं पर अच्छे से अच्छा विचार शून्य में खड़ा नहीं हो सकता आचार्य उसे ठोस पीठिका चाहिए शक्ति और शस्त्र का समर्पण चाहिए नहीं तो वो पवित्र विचार बना रह जाता है आशय मैं पाटली पुत्र जा रहा हूं मगध में अपने विचारों का समर्थन ढूंढने पुत्र, उस व्यभिचारी नंद के दरबार में तुम्हें क्या समर्थन मिलेगा लोभ और विलास में गले तक डूबा हुआ वो पतित वो तुम्हारी बात सुनेगा भी मगध जाना चाहते हैं विष्णुगुप्त जहां ब्राह्मण और क्षत्रियों की कन्याएं कूल्हे मटकाती हैं और सम्राट घंटों बैठा उनका नाच देखता रहता जो हो आचार्य इस वक्त मुझे अर्थशास्त्र की चिंता है नाट्यशास्त्र की नहीं तुम ग्रंथों के सिद्धांतों में ही उलझे हुए हो ब्राह्मण <laughs> राजनैतिक सिद्धांत और व्यवहार का अंतर तुम्हारी समस्या परे है <laughs> इन समस्याओं के समाधान का चुनाव इतना सरल नहीं है चुनना तो बहुत सरल है महाराज आपको यही तो निर्णय करना है कि यूनानियों का प्रदेश हड़प लें या उन्हें अपना प्रदेश हड़पने दें सम्राट सिकंदर यूनान लौट रहे हैं इस हालत में छत्रप से लुकस के लिए पूर्व दिशा की ओर कदम उठाने के छोड़ दूसरा उपाय नहीं चलुकस पाटलिपुत्र पर आक्रमण करेगा अब अधिक समय नहीं है महाराज तत्काल पहल कीजिए यूनानियों के बढ़ते कदम रोके हमारे राक्षस श्रेष्ठ और कुरूप ब्राह्मण का इतना साहस जो मुझे सलाह दे रहा है समझता क्या आपने आपको 
क्या इस राजसभा में कोई नहीं जो इस बाबा की ब्राह्मण को बताए कि यह मगध की राजसभा है न कि ध्वनि यज्ञशाला है हमारे राक्षस इसे यहां से हटाइए धनाराज होश में आ तुझ पर ताकत का नशा सवार हो गया है चाणक्य विष्णुगुप्त अपनी इच्छा से बेबलाय तेरे राज्यसभा में आया और तू बुद्धि को खोलकर पी गया है तू उचड तू ये भी नहीं समझता तेरी भलाई किसमें है मगध की भलाई किसमें है अपनी निर्लज्जता का मूल्य चुकाएगा तू मरेगा तू ध्वंस होगा ले देख ये ब्राह्मण अपनी शिखा खोलता है मैं तब तक ये शिखा नहीं बांधूंगा जब तक नंदवंश को पाटली पुत्र से जड़ समेत उखाड़ कर फेंक नहीं देता नाश हो तेरा नाश सर्वनाश तेरा अंतिम लक्ष्य बनेगा मेरे जीवन का मत पकड़ो पकड़ो बंदी बना लो इस कुटिल ब्राह्मण को मेरी राजसभा में मेरा अपमान मूर्ख क्षमा सम्राट बंदी बनाने का आदेश न दे क्यों उस विद्वान ब्राह्मण ने कोई अपराध नहीं किया है एक महान आचार्य को अपमानित करके राजसभा से निकाल दिया गया है यही बहुत है इस पाप को और न बढ़ाए सम्राट हां हां चंद्रगुप्त नंद वंश को नष्ट किया जा सकता है नंद को नष्ट करना ही होगा परंतु कैसे गुरुदेव मुझे तो कोई राह नहीं दिखती बस पवित्र निर्णयों को पूरा करने के लिए स्वयं देवता चले आते हैं चिंता मत करो केवल शपथ लो चंद्रगुप्त मौर्य नंद वंश को नष्ट करना है प्रतिज्ञा करो साहस बटोरो जाए तो लो शेष मुझ पर छोड़ दो परंतु गुरुदेव गुरुदेव मगध साम्राज्य बहुत शक्तिशाली है नहीं है शक्तिशाली दिखता है उन्हें जो सती ही दृष्टि से देखते हैं नंद के प्रशासन में कोई सुखी नहीं है सब तरफ असंतोष फैला हुआ है कर की दरें ऊंची हैं जीवन सुरक्षित नहीं राजा लोभी और भ्रष्टाचारी है राज्यसभा सद पतनशील है और तो और अमात्यगण भी दुखी है गुरुदेव फिर भी अमात्य राक्षस हैं यही ना मैं जानता हूं वही एक समस्या है वही एक है जो गलत निष्ठा की पताका उठाए डूबते हुए राज को बचाने में लगा हुआ है सही है चंद्रगुप्त वही एक समस्या है पर चिंता मत करो हल तो हर समस्या का होता है उसे ढूंढना पड़ता है अमात्य राक्षस को भी घुटने टेकने पड़ेंगे उसके पास स्वप्न नहीं है चंद्रगुप्त अरे सम्राट सिकंदर घायल हो गए अरे सम्राट सिकंदर भाई लोग घायल हो गए अरे सम्राट सिकंदर घायल हो गए सम्राट सिकंदर घायल हो गए सम्राट कैसे ये मैं नहीं जानता जो सुना है बता रहा हूँ सम्राट सिकंदर घायल हो गए सम्राट सिकंदर कैसे घायल हो गए सुना है कि रास्ते में मग्ध के सिपाहियों ने छुप हमला किया था सिपाहियों तुरंत कूच करो विश्व विजेता यूनानी सेना के वीर सेनानी बने फिरते हो तुम यूनानी साम्राज्य के आधार स्तंभ शर्म आनी चाहिए तुम का पुरुषों को एक ऐरा गहरा सिकंदर की छावनी में आता है और बिना तलवार उठाए दो हजार यूनानी सैनिकों में दहशत पैदा करता है भगदान बचा देता है और हमारे महान सेनापति सिकंदर के महान सेनापति उसे बंदी तक नहीं बना पाते और यह भी नहीं जान पाते कि वह कौन था कहां से आया था कौन था वो सेल्यूकस पूरी यूनानी साम्राज्य के महान शत्र सेल्यूकस ने का तौर क्या आप हमें यह बताने की कृपा करेंगे कि कौन था वो सम्राट 
वो मगध के नंद का जासूस रहा होगा मगध के नंद का उसे तो हमारी प्रगति से हमारी बढ़ती हुई ताकत से चिड़ होनी ही है सम्राट हमें उसके खयाब दोस्त तैयार करने चाहिए हमें समाचार मिला है कि तकशील का चाणक्य विष्णुगुप्त नंद वंश का सफाया करने पर तुला है अगर हम उसके साथ और उसके वीर शिष्य चंद्रगुप्त के साथ गठबंधन कर सके तो शायद एक बुद्धिमान गुरु और दूसरा उसका शूरवीर युवा शिष्य सैल्यूकस हमारे तकशील पहुंचने पर उन दोनों से हमारी मुलाकात का इंतजाम करो प्रणाम गुरुदेव चंद्रगुप्त इनसे मिलो ये हैं अभिनय सम्राट कीर्ति ध्वज दारू वर्मा का नाम धारण कर सपेरे के भेष में सिकंदर की छावनी में घुस गया इसने वहां वो गजब ढाया कि लगभग पूरी छावनी विद्रोह कर उठे <laughs> बहुत अच्छे ये लो अपना पुरस्कार गुरुदेव सिकंदर और उसके सेनापति सेलुकस दोनों को पूरी तरह विश्वास हो गया है कि सिकंदर के घायल होने की अफवाह नंद के जासूसों ने फैलाई है नंद के जासूसों ने जी गुरुदेव उत्तम अति उत्तम परंतु गुरुदेव इससे हमें क्या लाभ बालक हो विशल भूल गए मैंने क्या लिखा है शत्रु का शत्रु मित्र होता है हमें इस आपसी संदेह को भुनाना होगा यूनानियों का नंद के प्रति संदेह हमारे लिए लाभकारी साबित होगा गुरुदेव यूनानी हमारे मित्र और सहयोगी कैसे हो सकते हैं हम उन्हें कुचल देंगे हम नंद को और यूनानियों को हरा कर रहेंगे पर तभी जब समय को अपने अनुकूल बना लेंगे एक वक्त एक ही शत्रु से भिड़ना चाहिए हमारा पहला शत्रु है नंद और अब नंद का शत्रु है यूनानी सिकंदर इसलिए हमारा पहला कर्तव्य है यूनानियों के साथ मैत्री समझौता आप जानते ही हैं कि विपाशा नदी तक के भूभाग पर हमारा अधिकार हो गया है महाराज आंभिक महाराज पौरव और सल्यूकस हमारे शत्रुपों की हैसियत से प्रशासन का कार्य कर रहे हैं परंतु भूभाग पर विजय पाना हमारा एक मेव लक्ष्य कभी नहीं रहा है हमारी कामना है एक नई और महान संस्कृति और सभ्यता का उदय देखना और उदय होगा तब भी जब यूनान और भारत की कलाएं विधाएं ज्ञान विज्ञान और संस्कृतियों का संगम होगा क्योंकि यूनान और भारत के लोक समाज ही एकमात्र सुसभ्य समाज है विद्वान आचार्य हम इस प्रयास की सफलता के लिए आपका आशीर्वाद चाहते हैं संस्कृतियों का संगम अद्भुत विचार है धन्य हो धन्य हो धन्य हो आचार्य चाणक्य आप मौन क्यों थे मैं सोचता था सम्राट कि शब्दों के संगीत में तल्लीन हो जाना हम भारतीयों की विशेषता है लगता है आप पर भी रंग चढ़ गया है आपकी योजना आकर्षक है पर क्या इसे यथार्थ की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए अभी यहां यूनानी सत्ता स्थिर नहीं हो पाई है मुझे लगता है आप सूखे चमड़े के एक सिरे को पांव तले दबाकर खड़े हैं इसीलिए दूसरा सिरा उठा हुआ है और हवा में झूल रहा है कोई व्यक्ति दृढ़ता से मध्य में पांव जमाकर खड़ा नहीं हो जाता तब तक यह चमड़ा स्थिर और अचल नहीं हो पाएगा आपकी कामनाएं केवल कामनाएं बनी रहेंगी उस पर सफलता के फूल नहीं खिलेंगे सम्राट वो भी होकर रहेगा फूल खिलेंगे आचार्य आप जो सोचते हैं उससे पहले लेकिन हमें आपका आशीर्वाद चाहिए आप हमारे आशीर्वाद की आवश्यकता क्यों मानते हैं आप दिग्विजयी सम्राट हैं और मैं मैं ठहरा निर्धनता का व्रत लेने वाला एक शिक्षक मेरे आशीर्वाद का मूल ही क्या है हमें आपकी ठोस मदद भी चाहिए आचार्य आपकी और आपके युवा शिष्य की उसके बारे में मैं बातचीत करने को तैयार हूं क्योंकि ठोस कार्य ज्यादा यथार्थवादी ज्यादा सार्थक होता है हम आपकी मदद करने को तैयार हैं। मुझे प्रसन्नता है बात पूरी होने दीजिए कहिए मेरी दो शर्तें हैं कह डाले पहली शर्त 
नंद को पराजित करने में आपका सहयोग चाहिए हमें और दूसरी शर्त और हमारे गठबंधन को मजबूत करने के लिए आपके सेनापति सेलुकस अपनी पुत्री एलना का विवाह चंद्रगुप्त से करा दें चंद्रगुप्त से जो मगध का भावी सम्राट है आपकी शर्तें काफी गंभीर है आचार्य क्या समझौते में उस यूनानी कन्या के साथ मेरे विवाह की शर्त भी शामिल है गुरुदेव हाँ वही एक शर्त है जो समझौते की नींव है चंद्रगुप्त तुम मगध का सम्राट बनना चाहते हो ना या तुम्हारे पांव लड़खड़ा रहे हैं मेरा निर्णय अटल है आचार्य मैंने नंद वंश को जड़ से समाप्त कर देने की प्रतिज्ञा की है अगर प्रतिज्ञा की है तो वही करो जो मैं बताऊं गुरुदेव आप आज्ञा दें तो मैं घनघोर युद्ध करने को तैयार हूं हर कठिनाई से जूझने को प्रस्तुत हूं लेकिन मैं उस कन्या से विवाह क्यों करूं जिसे मैं नहीं चाहता जिसे मैं जानता तक नहीं क्योंकि राजा का विवाह राजनीति तय करती है राजा की इच्छा या सनक नहीं चंद्रगुप्त यही एक में उपाय है जो यूनानियों के साथ हमारा गठबंधन पक्का करेगा दो दो शत्रुओं को साथ झेलना चाहते हो क्या तुम एलेना से ब्याह करोगे नहीं गुरुदेव मैं ऐसा नहीं कर सकता मैं सुवासनी को सुवासनी कौन सुवासनी शक्कटार की पुत्री नंद के सुरक्षा मंत्री की पुत्री और सुवासनी से ब्याह करके तुम्हें क्या लाभ होगा सोचो चंद्रगुप्त सोचो तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है तुम्हारी महत्वाकांक्षा क्या है तुम्हारा स्वप्न क्या है मत भूलो तुम्हारा जन्म प्रेम की रंगरेलिया मनाने के लिए नहीं हुआ है निकट भविष्य में तुम मगध के पूरे चंबद्वीप के एक छत्र सम्राट बनोगे उस सुनहले स्वप्न को साकार करने के लिए तुम्हें एलेना से ब्याह करना है और वो तुम करोगे पता नहीं तुम तक से लौट सकोगे भी या नहीं मैं आऊंगा सुहास नहीं शिक्षा पूरी होते ही लौट आऊंगा नहीं सम्राट तुम्हारा विद्रोह माफ नहीं करेंगे ये मुझे अनिवार्य था ना चंद्रगुप्त हम लोग लकड़ी के लट्ठों की तरह हैं बहती नदी में अचानक मिल जाते हैं कुछ देर साथ बहते और फिर बिछड़ जाते हैं मेरा निर्णय अटल है सुहासनी मैं अवश्य लौटूंगा और मगध का सम्राट बनकर ही लौटूंगा
तुम्हारी पुत्री का लावण्य शब्दों से परे है ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग से कोई अप्सरा धरती पर उतरकर नृत्य कर रही हो सम्राट की कृपा है ऐसा प्रोत्साहन चट्टा हम उसे और प्रोत्साहन देना चाहते हैं ये केवल हमारे लिए नृत्य करेगी अवश्य सम्राट वो आपकी पुत्री समान है मूर्ख ये हमारा निर्णय है वो हमारी पत्नी बनेगी और राज महेशी किंतु सम्राट ये कैसे संभव हो सकता है कहा सुभाषिनी की आयु और कहा आप उसके पिता समान सक्कार तो हमारा विरोध करता है राज आज्ञा का उल्लंघन करता है तो विद्रोही है बंदी बना लो इसे सम्राट आप ये अन्याय नहीं कर सकते नहीं ये विद्रोही है सप्ताह अगर तुमने अपनी पुत्री का विवाह हमसे नहीं किया तो तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा ले जाओ इसे पिताजी बेटी बेटी पिताजी सम्राट की आज्ञा का पालन क्यों नहीं कर लेते नहीं नहीं बेटी नहीं मैं तुझे उस बेचारे की वासना का शिकार नहीं बनने दूंगा वो विवाह ही की तो बात कर रहा है ना आप मेरा कन्यादान कर दीजिए नहीं तो वो आपकी हत्या करवा देगा होने दे मेरी हत्या इस लोभी राजा के शासन में अब मुझे जीवित रहना भी नहीं है इससे तो अच्छा होगा मैं विष पीकर मर जाऊं क्यों तू क्यों मरेगी तू भाग भी तो सकती है चंद्रगुप्त के पास चली जा भूल गई उसने तुझसे विवाह करने का वादा किया है चंद्रगुप्त गुरु के कहने पर वो एना से विवाह कर चुका है तू क्या हुआ तो चंद्रगुप्त की दूसरी पत्नी बनकर नहीं रह सकती जा चंद्रगुप्त तुझे स्वीकार कर लेगा वो तो स्वीकार कर लेता लेकिन चाणक्य विष्णुगुप्त की इस चाल ने हमारे मैत्री के द्वार बंद कर दिए हैं। जीवन फूलों की सेज नहीं है बेटी विष्णुगुप्त धूत है पिताजी मुझे उसके सिद्धांतों से घृणा है अब वो यूनानियों की सहायता लेकर मगध पर आक्रमण करेगा विजय हुआ तो हमारी सारी परंपराएं धूल में मिल जाएंगी नृत्य केवल उच्च वर्णों के मनोरंजन भर रह जाएगा जो केवल शूद्र ही किया करेंगे ठीक ही तो है इसी नृत्य के कारण हम पर यह प्रलय टूट पड़ा है किंतु बेटा तुम्हारे लिए चंद्रगुप्त की शरण राजा नंद के अत्याचार से अच्छी है मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी राजा के पास जा रही हूं पत्नी बनूंगी उसकी आपका जीवन दान मांगूंगी किंतु मेरे आत्म सम्मान का क्या होगा बेटा तुम्हारा बलिदान व्यर्थ जाएगा एक बार जो धनानंद का विरोध करता है फिर दोबारा उसका विश्वास पात्र नहीं बन सकता
عليك مجھے پہچانو شنکار میں جانا کہ وشن گپت ہوں تم تم یہاں کس لیے آئے ہو یہاں تم سرکشت نہیں میں جانتا ہوں یہاں تمہارے ساتھ کیا ہوگا تمہیں لے چلنے کے لیے آیا ہوں شاید تمہیں معلوم نہیں کس مکان کے چاروں اور نند کے شستر دھاری رکشک پہرا دے رہی ہیں ان میں سے کئی رکشک ہمارے ساتھ ہیں سوچ و چار مت کرو چلو وشن گپت پہلے مجھے معلوم تو ہو کہ اپنی اس مکتی کا مجھے کیا مولے چکانا ہوگا کوئی مولے نہیں چکانا ہوگا منتری مہود ہے میرے پاس چندرگپت کا لکھا آدیش ہے اس کے نئے شاسن میں آپ رکشہ منتری ہوں گے شاسن جس کا استطو ہی نہیں ہے سوری ادت ہو کر رہے گا اب ادھیک ولم نہیں ہے بے وچاری نند کا شاسن تمہارے اور امات تے راکشس جیسے لوگوں کے بل پر ٹکا ہوا ہے ایسے شاسن کے تاز بنے رہنا چاہتے ہو جس میں تمہاری پتری کو بل پور وقت پتنی بنا لیا جاتا ہے منتری کے پتری تک کو نہیں شٹکار اس راج کو تحس نحس کرنا ہوگا ہم جانتے ہیں نند کے کئی منتری اماندار اور کارکشم ہیں ہم ان کا سمان کرتے ہیں نئے منتری پریشت میں انہیں ستھان ملے گا تمہاری صلاح پر اب اتھک سمیں نہیں ہے نرنہ کرو کیسا نرنہ ہے یہی کہ تم کس کی سیوہ کرنا چاہتے ہو کس کے پرتی ہے تمہاری نشتہ مگت اور جمبتویب کے پرتی یا ایک کرور اور کا پرش شاشک کے پرتی سواسنی کا کیا ہوگا اسے نہیں بچا پاؤ گے اس کی کوئی آفشکتہ نہیں پر میں اتنا آشواسن دیتا ہوں چندرگپت مور کے شاشک بن جانے پر سواسنی کا بال بھی بانکہ نہیں ہوگا चिंता मत करो चलो हमें दुख है सुवासनी हमें तुम्हारे पिता को बंदी बनाना पड़ा इसके सिवा दूसरा कोई उपाय भी तो नहीं था एक नारी को डराने धमकाने के लिए आप और कर भी क्या सकते थे हम तुमसे क्षमा चाहते हैं साम्राज्ञी तुम्हारे रूप सौंदर्य ने हमारा विवेक हार लिया था हम तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकते थे प्रेम अंधा कहा गया है न सुभाषनी प्रेम हाँ हाँ सुहासिनी प्रेम विशुद्ध प्रेम प्रेम को साधने का उपाय चाहे प्रेम हो पर है तो प्रेम ही क्या तुम अब भी मुझसे रोटी हुई हो मैं सब कुछ स्वीकार कर चुकी हूं सम्राट सम्राट क्या केवल सम्राट काश तुम मेरे हृदय में झांक कर देख पाती सुहासिन क्षमा करें प्रभु ये पत्र पकड़ा गया है स्वामी से देख ले शक्तार के अक्षकों को प्राण दंड दिया जाए जो आ गया स्वामी ये वास्तव में तुम्हारे ही काम का है सुहासनी तो 
मेरे पिता मगध की सीमा पार कर चुके हैं चाणक्य विष्णुगुप्त ने इस घटना को भी राजनीतिक रंग दे दिया है विष्णुगुप्त धूर थे सम्राट वो मौका साधने में और उसका पूरा पूरा फायदा उठाने में तेज है हमें तो आश्चर्य होता है तो उसने तुम्हें उठा ले जाने का षडयंत्र क्यों नहीं रचा उसके लिए महत्व मेरा नहीं मेरे पिता का है सुवासनी, क्या तुम उसके साथ जाने को तैयार हो जाती महाराज विष्णु को भले ही भूल जाए आप कभी ना भूले मैं अब मगध की साम्राज्ञी हूं मेरे कुछ कर्तव्य हैं और प्राण रहने तक मैं उन्हें पूरा करूंगी हम आभारी हैं प्रिय आभार तो परायों के माने जाते हैं महाराज हमारे और आपके कुछ संयुक्त कर्तव्य हैं और हमें संयुक्त रूप से ही उनका पालन करना है यदि अनुमति दे तो निवेदन करो निवेदन नहीं तो माफ दिया तो देवी मगध की राजलक्ष्मी मगध साम्राज्य विनाश के कगार पर खड़ा है धूत चाणक्य आपको सम्राट पद से हटाने की प्रतिज्ञा कर चुका है वो कुटिल है हम जानते हैं पर मेढक पदन फुलाकर बैल तो नहीं बन सकता <laughs> सुवासिनी मगध कोई छोटा मोटा राज्य नहीं है एक विशाल साम्राज्य विशालता ही कभी कभी दुर्बलता साबित होती है महाराज आप भूल गए किस तरह वो दोनों मेरे पिता को उड़ा के ले गए हैं सुवासिनी तुम डर गई हो फिर भी हमें उनकी कोशिश नाकाम करनी होगी कैसे मित्र जोड़कर मित्र हाँ गणों और संघों को अपनी तरफ खींचकर क्योंकि उन्हीं को चंद्रगुप्त और विष्णुगुप्त से सबसे ज्यादा खतरा है हमें गणों को विश्वास दिलाना होगा कि हम उनके खिलाफ युद्ध कभी नहीं करेंगे तभी वे चंद्रगुप्त के बढ़ते कदम रोकेंगे तभी मगध सुरक्षित रह पाएगा संघ भी कारगर साबित हो सकते हैं बुद्ध के प्रभाव के कारण वैदिक दर्शन लड़खड़ा रहा है अवैदिक दर्शन साधारण जन समुदाय पर छाए हुए हैं हमें उन्हें शक्ति देनी चाहिए ताकि चंद्रगुप्त के खिलाफ विरोध करने की मानसिकता अपने आप बने फिर कोई शक्ति मगध की तरफ आंख उठाकर देखने का साहस नहीं कर पाएगी बहुत हो चुकी औपचारिकता है चाणक्य आप पहले इस प्रश्न का उत्तर दीजिए आपने गणों के विरुद्ध युद्ध क्यों छेड़ा वो तो आपके शत्रु नहीं थे आप जानते हैं ना तो हम सत्ता बढ़ाना चाहते हैं ना साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं लेकिन गणाधिपति आपने हमारे साथ युद्ध किया ना और हराया भी आर्य चाणक्य आपको साम्राज्य स्थापित करने की धुन है और साम्राज्य गणों का विनाश कर देगा इसलिए हम आपके साम्राज्य को स्थापित नहीं होने देंगे ये आप अच्छी तरह जान लीजिए हम साम्राज्य स्थापित करके रहेंगे गणाधिपति ये भी आप अच्छी तरह जान लीजिए एक बार मुठभेड़ में हार जाना युद्ध हार जाना नहीं होता शांत रहो चंद्रगुप्त गणाधिपति सारे पुत्र हमारे संरक्षक हैं और हमारी भलाई चाहते हैं गणाधिपति सारे पुत्र हम गणराज्यों का आदर करते हैं उनकी व्यवस्था में लोकहित का बराबर ध्यान रखा गया है परंतु आज स्थिति एकदम बदल चुकी है यूनान के मैसेडोनिया से सप्त सिंधु तक साम्राज्य बन रहे हैं बल्कि बन चुके हैं सिकंदर ने स्वयं कई गणराज्यों को अपने पांव तले रौंदा है और आप ये भी जानते हैं कि नंद के मन में गणराज्यों के लिए जरा भी सहानुभूति नहीं है आप सिकंदर और नंद से अलग नहीं आ रहे विष्णुगुप्त क्या है आपने अच्छा प्रश्न उपस्थित किया है और मैं भी आपको सीधा और निसंदिग्ध उत्तर दूंगा हम आपको आश्वासन देने को तैयार हैं। कैसा आश्वासन यदि आप नंद के विनाश में और यूनानियों के पराजय में हमारा साथ देते हैं तो हम आपको आश्वासन देते हैं कि आपकी स्थानीय स्वतंत्रता सुरक्षित रहेगी यदि आप 
सीधे सामने ना आना चाहें तो भी कोई बात नहीं पर नंद के विनाश को रोकने की चेष्टा नहीं करेंगे इसका आश्वासन आप दें किंतु हम विश्वास कैसे करेंगे क्यों नहीं हम विदेशी आक्रमणकारियों की तरह मनमानी करने वाले तो नहीं हैं ना ही हम नंद की तरह अत्याचारी हैं हमारा केंद्रीय शासन नियमों का पालन करेगा और व्यवस्था को बनाएगा गणाधिपति और दूसरे गणों का क्या होगा आपसे ये बात छिपी हुई नहीं है कि सभी गण राज्यों का शासन अच्छा नहीं है कुछ भीतर ही भीतर सड़ चुके हैं और कुछ नाम मात्र के गण हैं आपकी बात अलग है हम आश्वासन आप और आप जैसों को दे सकते हैं क्योंकि आप भी दूरदर्शी हैं हिरण्य गर्भा समवर्तताग्रे भूत जात पति आसी सदाधार पृथ्वी मुते मस्म देवाय हिषा विधेम महता हिरण्य गर्भ सृष्टि से पहले विद्यमान वही तो सारे भूत जात का स्वामी महान जो है अस्तित्व मान धरती आसमान धारण कर ऐसे किस देवता की उपासना करे हम अभी देकर जिसके बल पर तेजो मय है अंबर पृथ्वी हरी भरी स्थापित सिर स्वर्ग और सूरज भी स्थिर ऐसे किस देवता की उपासना करे हम अभी देकर गर्भ में अपने अग्नि धारण कर पैदा कर व्यापा था जल इधर उधर नीचे ऊपर जगा जो देवों का एक मेव प्राण बनकर ऐसे किस देवता की उपासना करे हम हवि देकर ओ सृष्टि निर्माता स्वर्ग रचयिता पूर्वज रक्षा कर सत्य धर्म पालक अतुल जल नियामक रक्षा कर पहली है दिशाए बाहु जैसी उसकी सब में सब पर ऐसे ही देवता की उपासना करे हम हवि देकर ऐसे ही देवता की उपासना करे हम हवि देकर